Hi all. So in the video, we will see the support vector machine and regression. Okay? Support vector machine and regression. So we will see the support vector machine. We can use it for classification. Okay? So classification, we have to find the hyperplane which can uh, differentiate between the two given points in a linear manner. Right? So that is the number of support vector machine or a major objective when we are doing the classification. So regression and support vector machine classification is the same difference. The same, but what is the we have a concept which is epsilon and eta. Okay? So epsilon and eta. So in the concept we have a concept in the concept. So in the end you understand the concept in the end. Support vector machine or classification or support vector machine or differentiation or number peria, uh, sorry, support vector machine or regression or number peria or uh, in a sort of the compass with no idea of being a third, you know, right? Once in a classification, third, you know, you can go for regression, okay? So, on a video, I am on the kernel salam pati path, right? So, if a support vector machine or regression or classification question on the yellow other cost function, you know, the name okay so ipo svm ode cost function ah ipo indha mari or data set eduthukuren idu enoda x and enoda y okay idha enoda first set of data okay so idu enoda data set a and idhile na enoda data set uh, b eduthukuren okay uh, so uh, data set b so, this is my data set B. Okay. So, my support vector is the mother, right? So, this is my hyperplane. And this is my support vector. So, our marginal plane. Marginal plane has to pass through the support vector. One point will pass through. So that नामक बंदे ना हो maximum distance ला इन द रेंड क्लास है नमला ला स्प्लिट पना मुड़ियो, ओके? So इधो बंदे hyperplane, ओके hyperplane and this is the marginal plane, marginal plane, ओके? So नमक पोना जले पास जो epsilon अब लीना एन्ना अब लीगर इन द distance between the hyperplane and the marginal plane is actually epsilon, ओके? So, this is the cost function. Uh, this is the support vector regression cost function. See, support vector classification cost function. Minimize of W, B okay, 2 by modulus of W. Right? So, this is the uh, uh, sorry, uh, W by 2. Okay? So, Minimum of okay. So, this is what we are going to do. We are going to do hyperparameter and epsilon. Okay. We are going to add the two. Right. So, this is what we are going to do. Hyperparameter. So, this is what we are going to do. We are going to do the same points. So, now we are going to do the same points. ओके वो सब पॉइंट्स वन्दे याना के तपावे प्रिटायर को ओके सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच इस लाइंग इनसाइड दिस सेक्शन सो इधर था वन्दे नम्बर एब्सलॉन अब डेंटर दस बोलो सॉरी मार्जिनल एरर अब डेंटर बोलो ओके सो इधर डॉट वैल्यू ना इधर मार्जिनल एरर सो इन द डिस्टेंस अदाव दे अंद � Right? So, in the C, we will avoid the number of points that we avoid and correctly classify. We will mention the same thing. Right? So, what we will do is, in this case, we will add another extra parameter, which is eta. Okay? So, in the eta, we will not be able to do that. Okay? So, if we will add another one, let us say, let us say, अब अपना रेग्युलेशन पंटर नहीं करना, सो लेट ऐसे आई एम डूइंग रेग्युलेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, सो इन द पॉइंट इतना पढ़ना अब दी ना, इन उड़े रेग्युलेशन इंग इंग का वरों, सो इंग यंदे इधर एक क्यों 
ஒரு வேல்யூ வரும் அண்ட் இது வந்து எப்சலாம் ரைட் ஸோ இது வந்து எப்சலான் ஓகே ஸோ சி சிக்மா சாரி சி எப்சலான் ரைட்டா ஸோ ஏன்னா நம்ம ஹைப்பர் பேராமீட்டர் கொடுக்குறோம் ஹைப்பர் பேராமீட்டரில் ஆப்வியஸ்லி என்ன இருக்கும் நமக்கு வந்து மார்ஜினல் ஏரட் இருக்குது ரைட் ஸோ இந்த இதை மேலே இருக்கிறத நான் வந்து எடுத்து விட்டுறேன் ஓகே ஆனால் இப்போ நான் ரெக்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் இட் ஹஸ்ட் மீட் இட்ஸ் ஹைப்பர் பிளேன் ரைட் ஸோ ஹைப்பர் பிளேன் கூட இதுதான் என்னுடைய ஹைப்பர் பிளேனுக்கும் மார்ஜினல் பிளேனுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் இந்த மார்ஜினல் பிளேன்லேருந்து அந்த ஆக்சுவல் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் ஓகே கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் பிளேன்லேருந்து அந்த இதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது தான் எப்சலான் ஆஃப் ஐ ஓகே ஸோ இந்த எப்சலான் ஆஃப் ஐ தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் நம்மளுடைய ரெகுலேஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து இன்னொரு கிராஃபை நான் போடுறேன் ஸோ இவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே இதுதான் என்னுடைய ஹைப்பர் பிளேன் ஓகே இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் மார்ஜின் இது என்னுடைய செகண்ட் மார்ஜின் ஓகே இது ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் மார்ஜின் அண்ட் நெகட்டிவ் மார்ஜின் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ இதில் பாயிண்ட்ஸ் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் ரெக்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்டோட ரெக்ரேஷன் வேணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து இதோட மார்ஜினல் பிளேனுக்குரிய டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் நமக்கு இந்த ஸ்பேஸ் தெரியும் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் வந்து எப்சலான் ரைட் ஸோ அதுதான் நாம் இங்கே முதலே டினோட் பண்ணிக்கோம் ஸோ இந்த மார்ஜினல் பிளேனுக்கும் அதோட ஹைப்பர் பிளேனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டர்ஸ் எப்சலாம் அது முதலே நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சுட்டோம் ரைட் இப்போது நாம் என்ன பண்ணணும் இந்த எப்சலான் கூட ஓகே இந்த எப்சலான் கூட ஆக்சுவலி நம்மளுடைய பாயிண்ட் அந்த மார்ஜினல் பிளேன் அது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது எப்சலான் எப்சலான்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது தெரியணும் இல்லையா ஸோ அந்த இது தான் வந்து என்னது நம்மளுடைய ஈட்டா ஓகே ஸோ இப்போ இது காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் அப்படின்னா மினிமம் ஆஃப் ஏ கமா பி ஓகே மாடலஸ் ஆஃப் டபிள்யூ பை டூ ப்ளஸ் சி சமேஷன் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் ஈட்டா ஆஃப் ஐ ஓகே ஈட்டா ஐ ஓகே ஸோ ஈட்டா ஐ இதுதான் இதோடைய காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதோடைய கன்ஸ்டன்ட் என்ன மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் ஐ மைனஸ் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எப்சிலாம் ஓகே ஸோ இந்த கன்ஸ்டன்ட் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம போன வீடியோலேயே நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஓகேக்டா ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுடைய ட்ரூ பாயிண்ட் ஸோ இந்த ட்ரூ பாயிண்ட் இது இதுதான் நம்மளுடைய ட்ரூ பாயிண்ட் இது வந்து நம்மளுடைய ப்ரெடிக்டட் பாயிண்ட் ஸோ இது நம்ம நார்மல் லீனியர் ரெக்ரேஷன் மாதிரி தான் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு பாயிண்ட் போட்டிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் எங் எப்போ போய் உங்களுக்கு இந்த லைனில் கட் ஆகுதோ அங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலி வந்து ப்ரொடிக்டட் வேல்யூ ரைட்டா ஸோ இது தான் நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஹேட் ஸோ இந்த டி இதை நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஹேட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒய் ஹேட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒய் ஹேட் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ப்ரொடிக்டட் பாயிண்ட் அண்ட் எப்சலான் ப்ளஸ் ஈட்டா ஓகே ஸோ இது தான் வந்து உங்களுடைய கன்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ என்ன சொல்கிறது இந்த ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது தான் உங்களால் ஒரு ஒரு ரெகுலேஷனை வந்து எஸ்விஎம் வழியாக கொண்டு வர முடியும் ஸோ இந்த எஸ்விஎம்மோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் நம்மளால் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ லெட்டஸ்டே ஒரு சில பாயிண்ட்ஸில் வந்து நம்மளால் டைமென்ஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த டைமில் உங்களால் இந்த எஸ்விஎம் வழி வழியாக உங்களால் அதோட நம்பர் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி உங்களால் ப்ராப்பராக அதை வந்து ரெக்ரஸ் பண்ணவோ கிளாஸிஃபை பண்ணவோ முடியும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஹைப்பர் பராமீட்டர் ஓகே 
and in the eta of the angle the distance from which the point is away from epsilon okay so idu da vandha nammude ena solradha hyperparameter okay uh, so idu da ungalku basic a uh, support vector machine ode regression appdi eduthukittinga na idu da okay so engalla nammala vandu or proper ena solradha prop ரெகுலேஷன் பண்ண முடியல இல்லை ஒரு ப்ராப்பர் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ண முடியலையோ அந்த இடத்துலலாம் நம்மளால் வந்து இந்த சப்போர்ட் வெக்டர் மிஷின் மூலமாக நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது டைமென்ஷன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்மளால் இதோட அவுட் புட்டை கொண்டு வர முடியும் ரைட்டா ஸோ நாம் அடுத்த வீடியோஸில் எப்படி சப்போர்ட் வெக்டர் மிஷின் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறது போத் கிளாஸிஃபிகேஷன் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தேங்க்யூ